三十天认知训练营。你好，我是王硕。你一定听说过刺猬和狐狸的故事，没听说过也没关系，你只用知道故事里有两个关键角色就行。柏林说：“刺猬知道一件大事，狐狸知道许多小事。知道一件大事的刺猬，拿着锤子看什么都是钉子，以不变应万变。那知道许多小事的狐狸呢？他就不执着于宏大叙事。”也不急切于找到根本答案，他是兵来将挡，水来土掩，走一步看一步，根据反馈再决定下一步，以万变应万变。柏林说的当然是人，人的两种认知框架和学习模式，它是自上而下还是自下而上，是追求定于一还是追求安于多？柏林说，他说刺猬偶尔能蒙对，但经常铸成大错；狐狸呢是小错不断，但也不会犯大错。他从反馈中学习，保持着开放的态度，持续进化。那在柏林之后呢？刺猬和狐狸之争似乎就有了定论：狐狸赢了。人是没有千里眼和顺风耳，那往前看的能见度总是有限的，因为世界不确定，因为因果的链条它杂乱的、相互纠缠的，还因为好测量的东西它往往不是最重要，而最重要的往往是不可测量的，也因为人的偏好也不是一成不变。任一个时刻，你也并不总是清晰的能够说出自己的偏好，还因为并不能从每个人的偏好简单的就能加总出整体的偏好，还因为人跟人之间始终在斗心眼儿，所以面对社会这个复杂的动态的系统，刺猬宣布自己知道终极答案。我不知道你信不信，反正我是不信的。不过呢，我们今天这一课主要是为了给狐狸提个醒。不要高兴太早。狐狸是从反馈中学习，但反馈有陷阱。先声明一点：重视反馈没有错，不重视反馈那是自取灭亡。反馈是人们评价决策、校准行为的最重要的依据。教师和学校教育的最大功能就是为下一代系统性的提供有反馈的学习进程，使他们能一步一步的进阶。那不仅是下一代，所有人都是有反馈才有学习，反馈的质量决定学习的质量，这些都是对的。从反馈中学习一般有三种方法，第一种呢就是从自己的经验中学习，你过去做啥以及怎么做获得成功，将来就更多的用同样的方法去做同样的事，那反之就减少。从得失中学习是最朴素的学习机制，那每个人天生他就是趋利避害的。博弈论研究也支持这个学习策略。哈佛大学教授洛瓦克经过无数次计算机模拟之后呢，得出结论：所谓赢就继续，输就变化。Win stay lose shift， 赢就接着来，输就换个招。你不用观察对方是什么策略，你只要观察自己的得失就行了。赢就继续，输就换，简洁到人人都可以无师自通。从反馈中学习的第二种方法是模仿，别人怎么成功，你就学习他的成功经验，哪怕是想象出来的成功经验，常常都有用。中国经济过去四十年的高速增长。本质上也要归功于对其他成功经济体的增长模式的模仿。所谓摸着石头过河，自己去摸当然非常重要，但更重要的是有个现成的方向，可以让你摸过去。你知道你要过河是最重要的。模仿最有意思的地方呢，是它是由表及里的，从外面到里面是一层一层往里进的，从外在的成功去倒推内在的成功的机理，先回溯再模仿。其实呢。并不存在一个万能的方法，能够去判定解剖到了哪一层，就找到的真正的成功的原因。中国近代以来是通过模仿来追赶西方，从器物的层面开始，所谓中体西用，中为体西为用，那就不用动大手术了，坚船利炮，船呐、啊、炮啊，先买，买过来以后能自己造就行了。后来发现呢，这样也不行。精英们呢形成的共识，就是说，光是坚船利炮是不行的，我还要动制度。于是才会有辛亥革命，那辛亥革命就够了吗？有人认为还是不够，说国民性才是问题所在，所以我们必须触及全体国民的灵魂最深处，必须搞文化改造不可。到底是哪一层管用呢？就算今天我们回过头去看，也难说有结论。模仿也是本能。我自己小学一年级的时候成绩不好，我就模仿班上的第一名，一个女孩，她看黑板我就看黑板，她写字我也写字。然后他脱腮帮子，我也脱腮帮子。后来我的成绩变成了第一名，但是到今天我也不知道我模仿他脱腮帮子有没有用。从反馈中学习的第三种方法是进化算法，物竞天择，适者生存，适应性越高的越能活下来，有越多的后代
扩散开去。至于适应性高的原因是什么，不是很重要。天地不仁，以万物为刍狗，刍狗不必要了解天地的想法，也本来了解不到，了解到的搞不好吓自己一跳。人之所以是今天这个样子，不是因为哪只黑猩猩做了伟大的计划，要站起来，而是适应的就活下来，开枝散叶。几百万年，一代代重复，才变成今天这个样子。倒回去看进程，有无数种其他可能性倒闭在中途。现实的就是合理的，合理的就是现实的。进化算法其实就是模拟自然界的这个套套逻辑。套套逻辑就是说，适者才能生存，生存下来的就是适者，它是循环的，循环论证。自然界就在循环论证，在全社会的层面上，它其实天然采用着进化算法。无数种观念和行为，它彼此竞争，适应着留下来，传开去。从个人的层面看呢，进化算法是很不容易用的，因为进化算法走的是盲选路线，而盲选需要从中选的那个池子得很大，得有大量有差异的观念和行为放在那个池子里面，供社会选择。个人一般来说没办法精神分裂到那个地步。当然，个人虽然不能精神分裂，但是可以考虑。用一些工具来做中介，来模拟这种分裂。比如说，钱就是最好的工具。有人把钱投给许多基金经理，定期再评估，然后超过他的评价基准的他就保留，低于标准的就淘汰。这是一种近似的模拟进化算法。对进化算法来说呢，在个人和社会之间的那个组织的层面才是最有趣的，因为组织它总会要求奇异性，它有科层制，它有标准化。所以呢，你如果要在一个组织内部呢？要保留足够多的多元化和差异化呢，你必须是有意识的去设计才能做得到的。许多公司在内部设计机构的、文化的、激励的、区隔，甚至特地去打造出体制内的孤岛。为什么要打造成孤岛呢？因为它要防止观念在组织内部的传播太方便，经过传染趋同。因为太过趋同一体化之后，没有多元化了，也没有新鲜的想法了，它就一定要打造出许多孤岛，这就是它的合理性。我举个例子，就是微信能够崛起，跟他微信的团队在广州应该是很有关系的，因为腾讯的总部在深圳嘛。但是后来呢，我们把腾讯这套东西叫做赛马机制，这可能是后来他总结成功经验总结出来的，事先很可能是无心插柳。我把反馈这一部分小结一下，刚才讲的狐狸从反馈当中学习的三种主要方法，从自己的得失中学习，从模仿他人那里学习，使用进化算法来模拟学习。这三种方法都重视反馈，根据反馈调整行为，本质上都属于适应性的学习，都很有用。只是别忘了一点，重视反馈要有限度。狐狸很精明，但是太精明了也不行，因为有陷阱等着他。适应性学习的共同陷阱就在于他们都是短视的，无论是机会还是威胁，他们都更重视近在眼前的机会和威胁，而不够重视将来的机会和威胁。呃，从自己的经验中去学习呢，他依靠的是即时的得失反馈；通过模仿他人去学习呢，依靠的是观察别人的得失的反馈。用进化算法呢，则更是只以及时的成败论英雄了，连原因都不用去了解了。适应性学习之所以有用，就是因为短视其实是有合理性的。你不在每个短期中活下来，你没有长期可言；但过度偏好及时的收获，也给你埋下了陷阱。你在每一个短期中都得分，变得越来越适应环境，获得了越来越多的稳定，到最后稳定到头就是没有新东西。环境一旦发生巨变，你拿什么去对付它？适应性学习都是从历史记录中学习，而不是从历史的所有可能性中去学习，因为它只能学习已经发生的事情，它不能学习有可能但没有发生的事情，所以它注定没有应对剧烈变化的想象力。此外，适应性的学习呢，还带来两大陋习，一个呢是为了眼前的得失牺牲将来，另外一个是不肯为了全局牺牲局部。为了眼前利益牺牲将来，最典型的是上市公司每一季度都要保持利润增长，结果反而就没有长期增长的引擎，他没有时间、精力、资源去打造它，每一步都很满足，却落得没有未来。那不肯为全局牺牲局部呢？最典型的就是那句话了：“在我死后，哪管洪水滔天。”所以。光有狐狸是不行的，因为狐狸只做适应性学习，还得有人做刺猬。狐狸想要活的日子长久，说到最后，他还得搭刺猬的便车。刺猬有宏大模型，有远大的眼光，有颠覆性的理想。他经常把我们给带到大坑里头去
，刺猬太多肯定是不行的。但是没有刺猬的话，狐狸迟早会掉入自己挖的陷阱，因为到最后大家都是狐狸，适应性学习到时候都是极度适应当下这个环境，最后变成一群精致的利己主义者。当巨变到来的时候，面面相觑，没有出路。所以重要的是怎么管理刺猬，别让它把我们给带到坑里去。公认的，我们能做的办法呢，就是试点。做大事之前，先试点，低投入，隔离影响。所谓低投入呢，就是说失败以后，它不会有灾难性的后果；而隔离影响呢，就是说如果它失败了，它的后果不会传染到整体和全身。当然了，这个问题也没有完全消失，它是推到了下一个环节。如果试点成功，产生经验，需要推广开来的时候，那时候它就会面临着那一堵墙，就是把特区和整体。隔开来的那个墙，真正的冲突会在那个时候等着他。想好了怎么管理刺猬，但首先你还得有刺猬啊！想想刺猬们是一种很独特的生物，它跟狐狸这种精致的利己主义者正好相反。他们着眼长期得失，他们目光长远，他们不惜牺牲短期得失。不管这个得失是自己的得失还是大家的得失，他都不在乎。刺猬中的绝大多数呢，也注定会失败的很惨。那即使算上极少数获得成功的那些刺猬呢？作为一个整体，他们的平均的预期收益是很低的。套用管理学大师马奇的话说：“只有傻到有英雄主义、有英雄情节，他才会去做刺猬。他们是适应性过程中出现的 bug。不过呢，没有他们这些 bug 出现，也就没有社会的生生不息。”乔布斯建议年轻人要 stay foolish， 坚持傻下去，意味深长。在这一讲的最后，我给你两点提示：如果你是狐狸呢，请继续你的适应性学习，但不要太过沾沾自喜。你尽量对刺猬好一点，同时呢，把它们看紧一点，因为你总有一天要么搭他们的便车，要么被他们带到坑里。刺猬是狐狸们的终极的救赎，也是终极的祸害。如果你是刺猬呢，你要明了自己大概率会失败，你准备好承受后果。如果这后果是你一个人承担，那就太好了。你是自费为社会做公益，社会会把你叫做英雄，因为社会要引诱你走上这条艰险的道路。请你把我们大家带出绝境，去到丰饶之地。这一讲的灵感来源于一本讨论学习型组织的力作《企业行为理论》。这本书很老了，但是到至今也很难说它被超越。管理学界做过一次内部调查。大师很多了，但是哪一位能够被称为大师中的大师呢？就是能够引领大师的那种人。内部调查中的第一名就是本书作者之一马奇。最后给你留一个思考题：你想想自己是狐狸还是刺猬？为什么？到这里，关于社会模块的内容就讲完了。下一讲我们会开启组织这个模块。下一讲见。